ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন নিয়ে সহিংসতা যেন থামছেই না তৃতীয় ধাপে নির্বাচন শেষ হলেও নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় আজও সংঘর্ষে মারা গেছে একজন এদিকে চতুর্থ ধাপে নির্বাচনের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই প্রার্থীদের মাঝে জমে উঠছে প্রচার প্রচারণা এছাড়া আগামী দোসরা মে শেষ হচ্ছে পঞ্চম ধাপের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা দর্শক প্রথমবারের মতো দলীয় সমর্থনে হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন তাই কেবল তৃণমূলে নয় জাতীয় পর্যায়ে এই নির্বাচন হয়ে উঠেছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য নির্বাচনের মতোই ইউপি নির্বাচন নিয়েও যমুনা টেলিভিশনে তাই সংবাদের পাশাপাশি থাকছে নানা আয়োজন স্বাগত আমাদের প্রতিদিনের বিশেষ আয়োজন তৃণমূলে ভোট অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি মাহফুজ মিশু নির্বাচনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খবর জানাতে সারা দেশ থেকে আমাদের সহকর্মীরা যোগ দেবেন আমার সাথে আর বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণের জন্য আজ স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার এম এম মুনসেফ আলী স্যার স্বাগত আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে ভালো আছেন নিশ্চয়ই স্যার আপনার সাথে আমরা আলোচনা করব বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো তার আগে এই নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় একটু দর্শকদের জানিয়ে আসতে চাই দর্শক এবারের নির্বাচনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে এখন পর্যন্ত তিন ধাপের নির্বাচনে মোট নিহত হয়েছেন ষাট জন এর মধ্যে প্রথম ধাপের নির্বাচনে নিহত হয়েছেন বারো জন দ্বিতীয় ধাপে ন জন তৃতীয় ধাপে একজন এবং এই তিন দফা নির্বাচনের আগে পরে অর্থাৎ নির্বাচন পূর্ববর্তী সময় পরবর্তী সময় মারা গেছেন আটত্রিশ জন আমরা এই ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের চতুর্থ ধাপের যে নির্বাচন সেটি হবে সাতশো পঁচিশটি ইউনিয়ন পরিষদে যেটির ভোট গ্রহণ হবে আগামী সাত মে প্রতীক বরাদ্দ হয়েছে ১৯ এপ্রিল এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার শেষ হয়েছে আঠারোই এপ্রিল ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন দুই হাজার ষোলোর আরও কিছু তথ্য এবং সেটি হচ্ছে পঞ্চম ধাপে নির্বাচনের তথ্য যেটির তফসিল ঘোষণা হয়েছে একুশ এপ্রিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা সাতশো তেত্রিশটি ইউনিয়ন পরিষদে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ সময় দোসরা মে মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই শেষ হবে চার ও পাঁচ মে এবং প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় বারোই মে এবং ভোট গ্রহণ হবে আটাশ মে স্যার আমরা তথ্যগুলো দেখছিলাম আমরা আমাদের সহকর্মী শফিকুল ইসলাম তিনি আছেন নওগাঁয় এবং তার সঙ্গে বিএনপির মুর্শিদপুর ইউনিয়নের প্রার্থী হুমায়ুন কবির থাকার কথা শফিক হঠাৎ করেই গত কয়েকদিনে সামগ্রিকভাবে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির খানিকটা অবনতি হয়েছে এমন অবস্থায় নওগাঁয় নির্বাচন হতে যাচ্ছে অন্যান্য জায়গার মতোই আপনার সঙ্গে একজন প্রার্থীও থাকার কথা বিএনপির প্রার্থীরা মূলত আসলে কি বলছেন নির্বাচনের পরিবেশ কেমন এবং পরিবেশ নিয়ে যদি তাদের কোনো ভয় উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থাকে সেটি তারা কি আদৌ নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছেন আনুষ্ঠানিকভাবে হ্যাঁ মিশু নওগাই আসলে প্রথম দফায় নির্বাচন ছিল না দ্বিতীয় দফায় এবং তৃতীয় দফায় যে ইউনিয়ন পরিষদগুলো নির্বাচন হয়েছে সেগুলো কিন্তু সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণভাবেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে আমরা সেই নির্বাচনগুলোতে ছিলাম দেখেছি তো আপনি যেটি জানতে চাচ্ছিলেন যে এই যে মুর্শিদপুর অর্থাৎ পোরসা উপজেলার মুর্শিদপুর ইউনিয়ন পরিষদ এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন এবং এইখানে আসলে ভোট নিয়ে আগামীতে কোনো সংখ্যা আছে কিনা এই বিষয়ে জানতে আমরা এখানে আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি এখানকার বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হুমায়ুন কবির চৌধুরী তার 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 সঙ্গে আসলে কথা বলবো আমরা জানার চেষ্টা করবো আচ্ছা হুমায়ুন কবির আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছি যে এই যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এটি নিয়ে আসলে কোনো শঙ্কা আছে কিনা আপনার শঙ্কা তো একটু থাকবেই যেহেতু আমরা বিরোধী দলে আছি তো সরকারি দল যে কাজটা করতেছে এখন বর্তমানে তো মনে করেন অনেক জায়গায় আমার ক্যাম্প হয়তো খুঁজে দিচ্ছে না আমি দু এক জায়গায় পাইছি অনেক মানে আপনার মানে প্রতিবয় জায়গায় বুঝছেন যে ক্যাম্প চালাক দিবে না বলতেছে তো এটা হলে আমরা কীভাবে নির্বাচন করবো তাছাড়া আমাদের মোটর সাইকেল মনে করেন যে চারটার উপরে আমরা বের করতে পারতেছি না মোটর সাইকেল আমরা চারটা বের করলেই নির্বাচন অফিস থেকে ফোন আসতেছে যে ভাই মোটর সাইকেল কমায় দেন বুঝতে পারছেন কিন্তু ওরা তিরিশটা পঁয়ত্রিশটা ব্যবহার করতেছে বুঝছেন তারপরে মাইক একদিন আমার আমাকে নির্বাচন অফিস থেকে আমাদের যে রিটার্নিং অফিসার আছে উনি ফোন করে বললেন আপনার মাইক চলতেছে আটটার সময় আমি অবশ্য জানতাম না যে কয়টা থেকে শুরু হবে এই জিনিসটা আমি জানতাম না আমার ছেলেটা পট করে আটটায় মাইকটা অন করছে বুঝছেন তো তখন 
আপনার নির্বাচন অফিসার থেকে আমাদের রিটার্নিং অফিসার উনি ফোন করে বললেন যে আপনি মাইক দয়া করে বন্ধ করেন হুমায়ুন কবির আমরা শুনছিলাম আসলে মিশু আমরা যেমন কি হুমায়ুন কবিরের কাছ থেকে শুনছিলাম যে তাদের আসলে টুকিটাকি ছোটখাটো সমস্যাগুলো আছে তাছাড়া এই এলাকায় আসলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখনো ভালো রয়েছে নির্বাচনের পরিবেশ ভালো রয়েছে আর আর একটি ছোট্ট বিষয় জানিয়ে রাখি মুর্শিদপুর এই ইউনিয়নে সাতজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মিশু জি ধন্যবাদ শফিক আপনাকে স্যার আমার দর্শক স্যার এবার আপনার সঙ্গে আমরা কথা বলতে চাই আমরা নওগাঁ থেকে যেমনটা দেখছিলাম যে সাতজন প্রার্থী তার মানে কিন্তু অনেক প্রার্থী চেয়ারম্যান পদে যেখানে অনেক এলাকায় আমরা প্রার্থী ছাড়াই অনেককে নির্বাচিত হতে দেখেছি এবারে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ফলে সেটা নিঃসন্দেহে একটি ভালো লক্ষণ আমি আসলে যেটা দিয়ে প্রশ্নটা শুরু করতে চাই সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষ করে গতকালকেই খুব আলো গতকাল গত পরশু অনেকগুলো আলোচিত হত্যাকাণ্ড ঘটেছে এবং সেটা শুধু ঢাকা কেন্দ্রিক না রাজশাহীতে কুষ্টিয়ায় বিভিন্ন জায়গায় ঠিক এরকম একটা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির খানিকটা অবনতি আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বীকার করুক বা না করুক খানিকটা তো হয়েছেই নিরাপত্তাহীনতা বেড়েছে এই রকম পরিস্থিতিতে একদম তৃণমূলের এরকম নির্বাচন হচ্ছে সেইটা ভোটারদের মধ্যে এমনকি নির্বাচন কমিশনের মধ্যেও এক ধরনের আশঙ্কা তৈরি করে কিনা আপনিও একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে একটা স্পর্শকাত সময়ে নির্বাচন কমিশনার ছিলেন সেই অভিজ্ঞতার আলোকে যদি শেয়ার করেন সত্যি বলতে কি যে আপনি যেই ঘটনাগুলোর কথা বললেন এইগুলি তৃণমূলে নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে না আমি মনে করি কারণ এগুলি তো বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে টার্গেট কিলিং টার্গেট কিলিং হচ্ছে কাজে এরকম কিছু ওখানে এর খারাপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নাই কিন্তু ওভারঅল পরিস্থিতি দেশের সেটা তো অন্য জিনিস তো উনি যেটা বললেন যা শুনলাম সেটা নির্বাচন কমিশনে ওনারা অভিযোগ দিচ্ছেন বলছেন থানায় যান এখানে যান ওখানে কিন্তু ওখানে তো নির্বাচনের নির্বাচনী এলাকাতে নির্বাচন কমিশনের একটা টিম থাকে কিন্তু ভ্রাম্যমান হ্যাঁ ভ্রাম্যমান ভ্রাম্যমান আদালতের মতো একটা টিম থাকে সব সময় এরকম কোনো কিছু যেখানেই অবস্থার একটু অবনতি ঘটবে এরকম বলার তো প্রয়োজন হয় না শোনা মাত্রই তারা সেখানে হাজির হবে এবং সেটা পরিস্থিতিটা মোকাবেলা করবে ওই ভ্রাম্যমান আদালতে আজ পর্যন্ত কেউ কিছু কোনো অভিযোগ দিয়েছে আমি এত আলোচনায় এতদিন আসলাম এই কথাটা কিন্তু কেউ বলে নেই ওই ভ্রাম্যমাত ওই যে টিমটা ওই টিমটা কি আসলে কার্যকরী নাই নাকি ইনারা সেটাকে সেদিকে যেতে চান না এটা বুঝতে পারছি না স্যার আমরা এই প্রশ্নটা একটু তৃণমূল থেকে জানতে চাই আমাদের সহকর্মী আরিফ তিনি আছেন চুয়াডাঙ্গায় আরিফ আরিফ আপনি নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন আমি আপনার কাছে যেটা জানতে চাই আপনার সঙ্গে সম্ভবত একজন আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীও আছেন যার নাম জিল্লুর রহমান আমি আপনার কাছ থেকে তার মাধ্যমে আপনার কাছ থেকে যেটি শুনতে চাই সেটি হচ্ছে যে প্রত্যেকটা নির্বাচনী এলাকায় সাবেক নির্বাচন কমিশনার মুন্সিপালি এইমাত্রই বলছিলেন যে নির্বাচনকালীন সময়ে ভ্রাম্যমান টিম থাকে যারা যে কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সেখানে যাই আপনি কি একটু জেনে বলবেন কিংবা আপনি দেখেছেন কিনা যে সেখানে যদি এরকম কোনো নেতিবাচক কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হয় আদৌ কি ভ্রাম্যমান টিম আপনাদের চোখে পড়েছে নির্বাচন কমিশনের এবং তাদের কাছে অভিযোগ করে কোনো ফায়দা হচ্ছে কোনো লাভ হচ্ছে হ্যাঁ মিশু চতুর্থ ধাপের নির্বাচনে আলমডাঙ্গা উপজেলার সাতটি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি আলমডাঙ্গা উপজেলার চিতলা ইউনিয়নের একটি নির্বাচনী এলাকায় গত কয়েকদিন ধরেই এখানে নির্বাচনী যে সহিংসতা হচ্ছে পাল্টা পাল্টি অভিযোগ নির্বাচনী অফিস ভাঙচুর প্রতিবন্ধী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনী কাজে বাধা এ ধরনের প্রতিদিনই অসংখ্য অভিযোগ আমাদের কাছে আসছেন এবং আমরা গত কয়েকদিন ধরেই যে লক্ষ্য করছি এখনো পর্যন্ত এইসব এলাকায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা তেমন চোখে আমাদের পড়ছে না আমি এখন কথা বলবো আমার সাথে অতিথি হিসেবে আছেন চিতলা ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের বিদ্রোহের প্রার্থী যিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ওনার নাম হচ্ছে জিল্লুর রহমান আমরা একটু ওনার সাথে কথা বলতে চাই যে গত কয়েকদিন ধরে তো নির্বাচনের যে পরিবেশ এখানে সংঘর্ষ হামলা পাল্টা হামলা ঘটনা ঘটছে আপনার নির্বাচনী পরিবেশ কিরকম মনে হচ্ছে প্রচন্ড খারাপ মনে হচ্ছে কারণ গত কয়েকদিন ধরেই বিভিন্নভাবে আমার অফিস আদালত ভাঙত আমার অফিস ভাঙত করা হচ্ছে আমার নির্বাচনের মাঠে যারা আমার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে আমার আনারস মার্কা আনারস মার্কা যারা ভোট আছে তাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে আমি বারবার প্রশাসনকে বলেছি প্রশাসন এসপি সাহেব যথেষ্ট দৃষ্টি আছে তারপরও আমি যাচ্ছি যে এখানে যদি প্রশাসন ব্যাপক আকারে তৎপর না থাকে 
তাহলে বর্তমান আবার নির্বাচন করা আসলে কষ্ট হয়ে যাবে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে কারণ এখানে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে নৌকার পদ প্রার্থী সে প্রচন্ড বেশি শক্তি খাটিয়ে মনে করছে জোর করে এখানে আমরা ভোট ভোট নেব কিন্তু এলাকার মানুষ তাই সুষ্ঠু নির্বাচন হোক সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে সঠিকভাবে তো নির্বাচনে ভোট দিতে পারে অবশ্যই আমি এখানে দয়ের আশা করছি ধন্যবাদ জিল্লুর রহমান মিশু আপনি শুনছিলেন যে এখানে যিনি আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী তিনি সংখ্যা প্রকাশ করছিলেন যে নির্বাচনে তার বাধা দেওয়া হচ্ছে নির্বাচন আমি একটু যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে ভ্রাম্যমান যে টিম থাকার কথা নির্বাচন কমিশনের সেরকম কোন টিম এই নির্বাচন এলাকায় আপনার বা যে বিদ্রোহী প্রার্থী তাদের চোখে পড়েছে কিনা এবং তাদেরকে কোন অভিযোগ দেওয়া যাচ্ছে কিনা দিলে সেটা কোন কাজে আসছে কিনা না মিশু আপনি যেমনটি আমার কাছে জানতে চাচ্ছিলেন গত কয়েকদিনে আমরা নির্বাচনী সংবাদ কাভার করছি এখানে কোথাও কোনো নির্বাচনের যে ভ্রাম্যমান টিমের কথা আপনি জানতে চাচ্ছেন এরকম কোন টিমের কথা আমাদের চোখে বাঁধেনি এবং কোন ধন্যবাদ আরিফ আরিফ আপনাকে ধন্যবাদ স্যার আমরা আরিফের কাছ থেকে জানলাম তার মানে হচ্ছে ভ্রাম্যমান টিমটা আসলে খুব বেশি দৃশ্যমান না আমরা একটু ফরিদপুরে যেতে চাই ফরিদপুরে আমাদের সহকর্মী তরিকুল ইসলাম হিমেল দুঃখিত আমরা ফরিদপুরের যান্ত্রিক কারণে যেতে পারি না আমরা একটু নেত্রকোণায় যেতে চাই সহকর্মী কামাল হোসাইন আছেন সেখানে কামাল আপনি নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন যে নেত্রকোণায় তো একজন আহত যে কিশোরটি ইকবাল সে আজকে মারা গেছেন দুই মেম্বার প্রার্থীর সংঘর্ষে তো স্বভাবত এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একটি সহিংসতায় যখন কেউ মারা যান তারপরে এলাকার পরিস্থিতি একটু থমথমে থাকার কথা আপনি কি দেখছেন কেমন দেখছেন সেই এলাকার পরিস্থিতি মিশু নেত্রকোণার কেন্দ্রয় আজকে দুই মেম্বর প্রার্থী সমর্থকদের সংঘর্ষে গত রাতে এই ইকবাল হুসেন নামের এক কিশোরের মারা গেছেন আর পাশাপাশি নেত্রকোণার কলমাকান্দ উপজেলার নাজিরপুরে দুই চেয়ারম্যান প্রার্থীর মধ্যে সংঘর্ষে আসলে বর্তমান চেয়ারম্যান যে আছেন আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী উনি মাইমেন সিং মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন রয়েছেন আর সার্বিক পরিস্থিতি হচ্ছে যে নেত্রকোণার স্থানীয় জনগণের সাথে কথা বলেছি আসলে যে একটা আতঙ্ক বিরাজ করছে আমরা এখন কথা বলবো আসলে এখানে আছেন বিএনপির একজন প্রাপ্তি রায়পুর ইউনিয়নের মোহাম্মদ কিতাব আলী আমরা একটু কথা বলবো যে আসলে এখানে নির্বাচনের পরিস্থিতি কেমন দেখছেন আবাদ মোটামুটি কেমন দেখছেন আপনার মানে কমিশনের কাছে মানে কোনো রকম ঝামেলা হচ্ছে কিনা যদি জি না এখন আপাতত এখন ভালো আছে জি আসলে শুনলেন যে নির্বাচনী পরিস্থিতি যে বিএনপি প্রার্থী আছেন ভালো বলছেন যদিও আমরা কোনো কোনো জায়গায় লক্ষ্য করেছি আসলে একটা চাপ কাজ করছে যে চাপগুলো অন্যান্য ইউনিয়নগুলোতেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে মিশু ধন্যবাদ কামাল আপনাকে ধন্যবাদ স্যার তার মানে হচ্ছে যে আপনি যে বিষয়টা বলছিলেন যে এখানে যে দুই মেম্বার প্রার্থীর সংঘর্ষ হয়েছে নেত্রকোণায় এবং সে মানুষটা আজকে মারা গেছে ফলে স্বভাবতই সেখানে যখন টেলিভিশন ক্যামেরা সাংবাদিক যায় সেখানেই ভ্রাম্যমান যে টিমটা তারা তাদের ওইখানে ইনফ্যাক্ট থাকার কথা কারণ গেঞ্জাম যেখানে হয় সেখানে তো থাকে এইটা কেন কাজ করছে না এটা কি নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনার অভাব এটা তো ঠিক উনি যেটা বললেন দৃশ্যমান হচ্ছে না ওটা তো সব সময় থাকে এবার না থাকার কোনো কারণ এবারও আছে আমরাও আগে তো আছে কিন্তু ওনারা যে এটার এই টিমটার কাছে কেউ তো যাচ্ছে না অভিযোগ নিয়ে যাচ্ছে না টিম তো ঘুরতে আসছে স্মুভিং তাই না ভ্রাম্যমান এটা এক জায়গায় বসে থাকে না তার না কিন্তু কোথাও যদি গোলযোগ দেখে ওখানে ওখানে যাবে তার খবর দিতে হয় না খবর তারা পেলে নিজে থেকেই যাবে কিন্তু এখানে যায় নাই এমন কথা এই জায়গায় যায় নাই গন্ডগোল যেখানে হয়েছে সেখানে এই টিম যায় নাই এমন কথা তো কেউ বলে নাই এখনো আপনি যেটা বললেন ওনারা বলতেছেন টিমের কিন্তু তাদের চোখে পড়ে নাই চোখে পড়ে নাই চোখে পড়ে নাই মানে যারা ওখানে গেছেন তারাই টিম কি না এটা তো বলতেছেন টিমের লোকেরা নিশ্চয়ই গেছেন ওখানে কারণ ওখানে এই টিমটার কাজই তো এটা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এটা দেখা কোনো গন্ডগোল হলে সেখানে গিয়ে ওটা মিটমেট করা ওই গন্ডগোলটা ওটা সমাধান করা না স্যার কিন্তু ওই টিমটারও তো এটা একটা কাজ বা নির্বাচন কমিশনের তো এটা একটা কাজ ওটাই প্রধান প্রধান কাজ এই মানুষের ভিতরে ভয়টা আতঙ্কটা দূর করতে তাদের এক ধরনের সরব উপস্থিতি জানান দেওয়াটাও তো তাদের কাজ অবশ্যই ফলে আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে যে এই যে পাঁচ ছয় ধাপে যে আমরা নির্বাচনটা করছি সুষ্ঠু করার জন্য নিরাপত্তা যেন বিঘ্নিত না হয় সেই উদ্দেশ্য খানিকটা ব্যর্থ হতে বসেছে এটার জন্য ঠিক ব্যর্থ হচ্ছে এটা বলা যাবে না কারণ নির্বাচনী ওই যে অভিযোগ যে কটা আপনি যার কাছে জিজ্ঞেস করেছেন উনি বলতেছেন নির্বাচন কমিশন অফিসে গিয়েছেন 
নির্বাচন কমিশনে গিয়েছেন কমিশন অফিসে গিয়েছেন অন্য কোথাও গেছেন এদের কাছে স্থানীয় যারা আছে স্থানীয়ভাবে কেউ না কেউ তো আসেনি জি তাদের কাছে কেউ যাচ্ছে না তো না গেলেও এই টিমের তো কাজ আছে তারাই তো এগুলো সামাল দিচ্ছে ঘটনা যেটাই হোক সেখানে তাদের উপস্থিতি অবশ্যই আছে এখন ওঠার জন্য হওয়ার কারণ নেই ওটা নর্মাল এমনিতে হবে এমনি যেটা দেখে আসতেছেন আগা করা এই পর্যন্ত আমরা যা দেখে আসতেছি পরিস্থিতি উত্তাপ কিছুটা হয়তো কমতেছে কিন্তু পরিস্থিতি তো উত্তপ্ত ছিল উত্তপ্ত ছিল সেটা বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন কারণে সেই কারণগুলি এগুলির কারণগুলির মধ্যে মেনলি তো এটা নির্বাচন কমিশনের আরও বেশি তৎপর হওয়া দরকার ছিল সেটা তারা করতে পারে নাই পুরোপুরি যতটা আশা করা হয়েছিল ততটা নির্বাচন করতে পারেন স্যার আমরা আপনার সঙ্গে আরও কথা বলবো তার আগে ছোট্ট একটা বিরতি নিতে চাই দর্শক এই পর্যায়ে ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সঙ্গে থাকবেন নিশ্চয়ই স্বাগত আর একবার ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন নিয়ে যমুনা টেলিভিশনের বিশেষ আয়োজন তৃণমূলে ভোট অনুষ্ঠানে কথা বলছিলাম সাবেক নির্বাচন কমিশনার এম এম মুন্সেপ আলীর সঙ্গে স্যার আপনার সঙ্গে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলছিলাম সেটা নিয়ে আরেকটু কথা বলতে চাই কিন্তু তার আগে একটু ফরিদপুরে যেতে চাই আমাদের সহকর্মী তরিকুল ইসলাম হিমেল আছেন মধুখালিতে হিমেল ফরিদপুরের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশেষ করে মধুখালির পরিস্থিতি কেমন দেখছেন এবং সেখানে তো এক ধরনের আতঙ্ক বিরাজ করছিল আগের ঘটনার ফলে সেটি খানিকটা কমেছে কিনা মিশু আপনি জানেন যে গত তেইশ তারিখে এইখানে মধুখালী উপজেলা বাগাট ইউনিয়নে যে আওয়ামী লীগ প্রার্থী রয়েছেন মতিয়ার রহমান তার বড় ভাই আতিয়ার রহমানকে কুপিয়ে হত্যা করা ঘটনা ঘটেছে এরপর থেকে কিন্তু মূলত এই ইউনিয়ন সহ বাকি যে তিনটি ইউনিয়নে নির্বাচন হচ্ছে এই উপজেলার সব কয়টি ইউনিয়নে এক ধরনের চাপা উত্তেজনা কিংবা চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে যেটি আমরা ইউনিয়ন সমূহ ঘুরে দেখেছি তবে নেতাকর্মীরা বলছেন যে তারা এই উত্তেজনাটি তারা প্রসমান্ত করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন সুষ্ঠু ভোট এবং যাতে অনুষ্ঠিত হয় সেই ব্যাপারে তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন একই সাথে কথা বলেছিলাম এখানকার আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে তারা বলছেন যে এরপর থেকেই কিন্তু তারা অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং অতিরিক্ত ফোর্স তারা সব জায়গাতেই মোতায়েন করেছেন যে কোনো ধরনের সহিংসতা এবং যে কোনো ধরনের এই হামলা সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য আর কি বিষয়ে বলে রাখি যে এই বাগাট ইউনিয়নে যে বিএনপি প্রার্থী রয়েছেন রহিম ফকির তাকে এক নম্বর আসামি করে কিন্তু এই হত্যার ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং সেখানে তেরো জনকে আটক করা হয়েছে যাদেরকে সাত দিন আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ডের আবেদন করেছে পুলিশ যার শুনানি এখনো হয়নি শুনানি হলে জানা যাবে যে তাদের রিমান্ড আসলে মঞ্জুর করেন কিনা আদালত আর এই একই দিকে তা এই বিএনপির প্রার্থী আছেন হচ্ছে জেলে জেলে এবং তার নেতাকর্মীরা কিন্তু অনেকটাই জানেন যেহেতু একটি হত্যার ঘটনা ঘটে গেছে পলাতক বলাই চলে সেক্ষেত্রে এই বিএনপির প্রার্থী রাজন নির্বাচন কেন্দ্রিক যে প্রচার প্রচারণা তা কিন্তু সম্পূর্ণরূপেই বন্ধ বলা যায় মিশো জি হিমেল ধন্যবাদ আপনাকে স্যার একটা বিষয় জানতে ইচ্ছা করছে এই যে যদি বিএনপির যিনি প্রার্থী তাকে যদি রিমান্ডে নেওয়া হয় মানে তার যদি বিচারিক প্রক্রিয়াটা শুরু হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তার প্রার্থীতা কি থাকবে বা তিনি কি নির্বাচন করতে পারবেন সেটা সেটা করবে বিচারের শাস্তি না হবে তিনি তো বৈধ ক্যান্ডিডেট হিসেবে আছেন এখন কন্টেস্ট করতেছেন এই যে কন্টেস্টিং ক্যান্ডিডেট এখন তার এই ক্যান্ডিডেচারটা বাতিল হবে উনি যদি দোষী সাব্যস্ত হন আদালতে জি আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে তাতে বাতিল হবে আদারওয়াইজ তিনি কন্টিনিউ করতে পারবেন আপনি স্যার শুরুর দিকে বলছিলেন যে সাম্প্রতিক এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কিংবা মার্কিন দূতাবাসের সাবেক কর্মকর্তা এগুলোর হত্যার প্রভাব তৃণমূল নির্বাচনে তৃণমূল নির্বাচন এগুলি পড়ার কথা না পড়ার কথা না কিন্তু এই যে আমাদের তিন ধাপের নির্বাচনে যে আগে পরে মিলে যে প্রায় ষাট জন মারা গেল সেটার একটা প্রভাব তো নিশ্চয়ই পড়তে হ্যাঁ সেটার প্রভাব অবশ্যই থাকবে এতে আমি তো আগেও বলেছি যে পক্ষগণ এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে কারণ এটা তো তাদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে ভোটারদের মধ্যে গণ এটা তো নির্বাচনটা তো এটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া জনগণ ভোটাররা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য তো যেই কাজটা করতে যাচ্ছেন ভোট দেবেন সেই ভোট দিতে গিয়ে যদি তাদের নিজেদের মধ্যে এরকম হানাহানি খোনাখনি হয়ে যায় তাহলে তো সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটাই তো ওটা ব্যর্থ হয়ে যাবে 
তো এটা ব্যাহত হলে তো গণতন্ত্রের জন্য এটা ক্ষতিকর একটা জিনিস তো আমরা তো সেটা চাই না আমরা চাই গণতন্ত্র টিকে থাকুক গণতন্ত্রের জয় হোক সব সর্বত্র ইলেকশন নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ হবে এটাই সকলের আশা আমরা আশা করব এগুলি যতটা সম্ভব এই সংঘাত এড়িয়ে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের দিকে আমরা এগিয়ে যাব স্যার আপনি যে টিকে থাকার কথা বলছিলেন প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ করে নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো আমরা যদি আপনার নির্বাচন কমিশন থেকে শুরু করি কিংবা তারও আগে নির্বাচন কমিশন থেকে যে আমাদের দেশে নির্বাচন কমিশন তো বরাবরই একটা দুর্বল জায়গায় চলে গিয়েছিল বা ছিল একটা দুটি নির্বাচন ছাড়া বেশিরভাগ নির্বাচন নিয়ে বেশিরভাগ নির্বাচন কমিশনকেই সমালোচিত হতে হয়েছে তাহলে এটি কি আসলে আদৌ কি কখনো শক্তিশালী ছিল আমরা কি আসলে রাষ্ট্রকে আসলে সেটিকে শক্তিশালী করতে চেয়েছে না রাষ্ট্রকে এককভাবে এখানে দোষারোপ করে লাভ নেই কারণ নির্বাচন কমিশনের যে ক্ষমতা ওটা সংবিধান থেকে এসছে এটা সাংবিধানিক ক্ষমতা এবং সাংবিধানিকভাবে নির্বাচন কমিশন স্বাধীন যদি না করতে পারে তারা সেখানে ভোট বন্ধ করে দেবেন তাদের দায়িত্ব তারা যদি সঠিক ভাবে পালন করতে কোনো রকমের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন তখন সেখানে ভোট বন্ধ করে দেবেন পরবর্তীতে ভোট নেবেন নির্বাচন কমিশনের হাতে সব কিছু আছে সংবিধান তো পরিষ্কার বলা আছে নির্বাহী যে কর্তৃপক্ষ নির্বাহী কর্তৃপক্ষ সবাই কিন্তু নির্বাচন কমিশনের আওতায় থাকবে এবং আদেশ সবাই মান্য করবে যারা আর বিশেষ করে নির্বাচনী দায়িত্ব যারা পালন করতেছেন তারা তো তারা তো নির্বাচন কমিশনের অফিসার হিসেবেই গণ্য তো এই ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে হতে হবে তার নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থেকে সেই অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে তৎপর হতে হবে জি স্যার আমরা একটু বগুড়ায় যেতে চাই সেখানে সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজনের বগুড়া জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট আল মাহমুদ আছেন অ্যাডভোকেট আল মাহমুদ আপনাকে স্বাগত যমুনা স্টুডিও থেকে আমরা মূলত বগুড়ার ইউপি নির্বাচন পরিস্থিতি নিয়ে জানতে চাই আমাদের সঙ্গে সাবেক নির্বাচন কমিশনের মুন্সেপ আলী বলছিলেন যে সাংবিধানিকভাবে তো নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের সময় নির্বাহী বিভাগ তাদের আওতায় থাকে পুলিশ তাদের আওতায় থাকে প্রশাসন তাদের আওতায় থাকার কথা আপনার মূল্যায়ন কি বগুড়ায় আসলে নির্বাচন কমিশন তাদের মতো করে কাজটা করতে পারছে কি না বগুড়ায় যে নির্বাচনগুলো হলো কয়েকটা স্টেজে যে নির্বাচন হলো তাতে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ আসে যেখানে আমার কাছে মনে হয়েছে যে জনগণ নির্বাচন কমিশন এবং যারা নির্বাচন সাথে জড়িত আছেন ভোট করছেন ক্যান্ডিডেট সবার যদি আন্তরিকতা থাকে তাহলে একটা সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচন সম্ভব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই আন্তরিকতার চরম অভাব আছে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা যথেষ্ট আছে ক্ষমতাটা নির্ভর করে সঠিকভাবে সেটাকে প্রয়োগ করার উপরে প্রয়োগটা সঠিকভাবে যদি না হয় তাহলে সে সেই ক্ষমতা থাকে কোনো লাভ নেই তা আমরা দেখেছি যে অনেক জায়গাতে যেখানে কোনো প্রবলেম হয়েছে সে প্রবলেমকে লিখিত আকারে তাদেরকে কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেখানে কোনো স্টেপ সঠিকভাবে নেন নাই এটা অনেক জায়গার থেকে অভিযোগ আছে আর না আপনার মূল্যায়নটা কি নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা আছে নির্বাচন কমিশন সেটি প্রয়োগ করছে না এই যে প্রয়োগ না করার পেছনের রহস্যটা কি তারা করতে পারছে না নাকি তারা করতে চাচ্ছে না কিন্তু একসাথে তো হবে না একা পক্ষে সম্ভব নয় আরও যারা সহযোগী হ্যাঁ তাদেরকেও সেভাবে আগে আসতে হবে এবং কাজ করতে হবে তারা যদি কাজ না করে এক নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব না ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট আল মাহমুদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য স্যার অ্যাডভোকেট আল মাহমুদ যে বিষয়ে কথা বলছিলেন যে এটার সঙ্গে আরও অনেকগুলো ইউনিট জড়িত সেই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো তার আগে ছোট্ট আর একটা বিরতি নিতে চাই দর্শক এ পর্যায়ে আরও একটা বিরতি নিচ্ছি ফিরছি একটু পর আমাদের সঙ্গে থাকবেন নিশ্চয়ই স্বাগত আবারও সারা দেশের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন নিয়ে যমুনা টেলিভিশনের বিশেষ আয়োজন তৃণমূলের ভোট অনুষ্ঠানে কথা বলছিলাম সাবেক নির্বাচন কমিশনার এম এম মুন্সেপ আলীর সঙ্গে স্যার আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম যে বিষয়টা নিয়ে যে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা এবং প্রয়োগ বাস্তবতা এবং কাগজে কলম বা সংবিধানে যেটা আছে সেটা নিয়ে সেটা নিয়ে আরও কথা বলবো তার আগে আমরা একটু গাজীপুর যেতে চাই আমাদের সহকর্মী মহিউদ্দিন রিপন আছেন সেখানে রিপন গাজীপুর তো সাম্প্রতিক সময়ে খুবই আলোচিত গত এক সপ্তাহে সেখানে নিহত হয়েছেন তিনজন এবং কালকের যে ঘটনা কাশিমপুর কারাগারের সামনে 
সেটিও জেলা একটি বড় ঘটনা তো সব মিলিয়ে গাজীপুরের যে নির্বাচন হতে যাবে সেগুলোর ক্ষেত্রে এই সমস্ত ঘটনা ভোটারদের মনে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে কিনা সাধারণ মানুষজনের সঙ্গে নিশ্চয় আপনার চলতে ফিরতে পেশাগত কাজেই কথা হয় তারা কি বলছেন মিশু আপনি যেমনটি বলেছেন সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন সাধারণ ভোটারদের মনে বা শঙ্কিত কিনা তারা আসলে গাজীপুরে যে তৃতীয় ধাপে যে নির্বাচনটি হয়েছে সেই নির্বাচনে গাজীপুরের বাড়িয়া ইউনিয়নের একদিন আগে নির্বাচনের একদিন আগে একজন মেম্বার পার্টিকে অবর্জুবুরি কুপিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে তারপরে যে তেইশ তারিখের যে নির্বাচনটি হয়েছে সেটা হচ্ছে গাজীপুরের শ্রীপুরে মাওনা ইউনিয়নের যে নির্বাচনের দিন তেইশ তারিখে বিজয় উল্লাসের দুই মেম্বার বিজয়ের উল্লাস করার সময় দুই মেম্বার প্রার্থীর এক সমর্থক বৃদ্ধ মানুষ তিনি তার নাম হয়েছে খুচরু তিনি দৌড়ানো দৌড়িয়ে পালানোর সময় তিনি সেই ঘটনাস্থলে কিন্তু তিনি মারা গেছেন তারপরে চব্বিশ তারিখে হজরত আলী নামের আরেকজন সমর্থক তিনি প্রতিপক্ষের সংঘর্ষে তিনি মারা গিয়েছেন এই যে তারপরে আবার কাশিমপুরের কালকে জেলার সেখানে আরেকটি হত্যাকাণ্ড হয়েছে সব মিলে ভোটারদা একটু শঙ্কিত আসলে কি হবে আসলে এই ধরনের বারবারই হত্যাকাণ্ডর ফলে তার কিন্তু নির্বিঘ্নে গিয়ে ভোট দিতে পারবে কিনা এদিকে আমি আজকে গাজীপুরের যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার দেলোয়ার হোসেন তিনি কিন্তু আমার সাথে থাকার কথা থাকলেও হয়তো দায়িত্ব কারণে তিনি আমার সাথে দেখা করতে পারেননি জেলা প্রশাসন কারো পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে কিনা বিশেষ করে মুন্সিপালি শুরু থেকে বলছিলেন যে ভ্রাম্যমান টিম থাকার কথা যে ইউনিয়ন গুলোতে নির্বাচন হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের সেরকম টিমও কি দৃশ্যমান হচ্ছে যেগুলো মানুষের আশঙ্কা খানিকটা কমাতে পারে আরেকটি সুন্দর প্রশ্ন আপনি করেছেন মিশু হ্যাঁ ব্রাহ্মমান টিম রয়েছে আমরা দেখেছি আমাদের চোখেও পড়েছে এটা সত্যি ব্রাহ্মমান টিম আছে তারা কাজ করছে এবং জেল জরিমানাও তারা করছেন তবে নির্বাচন জেলা নির্বাচন কমিশনার হাসানুজ্জামান তার সাথে আমি কথা বলার চেষ্টা করেছি তিনি বলেছেন যে কোনো উপায় যে কোনো মূল্যে আমরা এই নির্বাচন যেন অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ হয় সেই ক্ষেত্রে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যা কিছু করার দরকার আমরা সব কিছুই করবো মিশু তিনি রিপন আপনাকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য স্যার তার মানে হচ্ছে ভ্রাম্যমান টিম কাজ করছে আমরা যেটা নিয়ে স্যার কথা বলছিলাম বিরতির আগেই যে এই যে নির্বাচন কমিশনের এত ক্ষমতা যারা নির্বাচন কমিশনে যান বা আপনারা যখন গিয়েছিলেন তারা তো আসলে কোনো না কোনোভাবে তাদের নানা রকম সফলতার স্বাক্ষর রেখে কৃতি মানুষরাই যান এবং একদম শেষ বয়সে এরকম একটা সাংবিধানিক দায়িত্ব তারা পান এবং পাওয়ার পরে যে ক্ষমতাটা সংবিধান কর্তৃক দেয়া থাকে আমি যদি এখনকার নির্বাচন কমিশনের কথাই বলি আমাদের সিএসি উনি খুবই ভালো সিএসপি অফিসার ছিলেন মুক্তিযুদ্ধে তার দারুণ ভূমিকা অন্যান্যদেরও নিশ্চয়ই সেরকম আছে তাদের তারা আসলে সেই ক্ষমতাটা প্রয়োগ করেন না কেন মানে তাদের মনস্তত্ত্বটা কি কাজ করে সেটা তো বা আপনার সময়ে আপনার যিনি সিএসি ছিলেন তিনিও খুবই সমালোচিত সে সময় আপনারাই বা কেন করেননি এই বয়সে গিয়ে জীবন আর কি চাওয়া পাওয়ার থাকতে পারে না চাওয়া পাওয়ার আর কিছু থাকে না তারপরেও আমাদের সময়ে যত সম্ভব হয়েছে যতটা সম্ভব হয়েছে আমরা করেছি আমাদের সিএসি ঠিক সেভাবেই সমালোচিত সমালোচনা তো সব প্রত্যেকটা যে কটা নির্বাচন হয়েছে জাতীয় নির্বাচন সব কটারই সমালোচনা হয়েছে সমালোচনা আমাদেরগুলি হয়েছে কিন্তু ওই জাতীয় আমাদের যে সাইদ সাহেব ছিলেন এতটা সমালোচনা তার হয় নাই কারণ সে তখন কেয়ারটেকের গভর্নমেন্টের অধীনে নির্বাচন হয়েছে কোনো পার্টির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার কোনো সুযোগ ছিল না তারপরেও কিন্তু সেই অপবাদই দেওয়া হয়েছে তো যাই হোক সেগুলো তো ভিন্ন কথা কিন্তু এখন ওখানে গিয়ে আপনার সংবিধানের দেওয়া যে অধিকার সংবিধানের দেওয়ার ক্ষমতা সেটা প্রয়োগ করা এটা হলো এটা আমার সাংবিধানিক অঙ্গীকার এবং আমি যে শপথ ওখানে শপথ নেওয়া শপথের অঙ্গীকার যেটা সেই শপথটা রক্ষা করতে হবে আমাকে এটা করতে হবে দেশের খাতিরে জনগণের খাতিরে গণতন্ত্রের খাতিরে নির্বাচনের খাতিরে এটা তো করতেই হবে এটা তো আমি তো মনে করি ফরজ যেমন সেরকমই এটা কাজ এই শেষ জীবনের এই শেষ সময়ে 
আর কি চাওয়া পাওয়া থাকতে পারে স্যার এই আপনি যে কথাগুলো বললেন এর পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান নির্বাচন কমিশনকে যদি মূল্যায়ন করতে বলা হয় 100 নম্বরের ভিতর আপনি তাদেরকে এই তিন ধাপের ইউপি নির্বাচন দেখে কত নম্বর দিবেন যে আমি ঠিক নম্বরের দিকে আমি যাব না তবে এটা স্বীকার করতে আমার দ্বিধা নাই যে ঠিক সেইভাবে যেভাবে আমরা আশা করেছি জনগণ আশা করেছে সেইভাবে দায়িত্ব পালন ওনারা করতে পারেন নাই এটা আমি বলতে পারি জি স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য দর্শক এই ছিল আজকের তৃণমূলের ভোট অনুষ্ঠানে এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ সবাইকে